জুন পুরান ঢাকার নবাব কাটরার নিমতলিতে তখন তিনটি বিয়ের আয়োজন চলছিল বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণের আগুন রাসায়নিক গুদামের সংস্পর্শে এসে রূপ নেয় জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির আগুন কেড়ে নেয় একশো চব্বিশ জন মানুষের প্রাণ মুহূর্তে আনন্দ রূপ নেয় বিষাদে স্মরণকালে সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর বিভিন্ন সময় পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিকের গুদাউন সরিয়ে নিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সহ নেয়া হয় নানা পদক্ষেপ কিন্তু পরিস্থিতি যে এখনো আগের মতোই আছে তার প্রমাণ বুধবার রাতে চকবাজারের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আগুনের সূত্রপাত যেভাবেই হোক মূলত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ গুদামে থাকা রাসায়নিক একে একে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরো কয়েকটি ভবনে কিছুক্ষণ পরপর বিকট শব্দে জানান দেয় আগুনের ভয়াবহতা রাত দশটা থেকে মধ্যরাত পেরিয়ে ভোর তবুও জ্বলতে থাকে আগুন মুস্তফা মাহবুব ডিবিসি নিউজ ঢাকা রাজধানীর চক বাজারে ভয়াবহ আগুনে বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা আমরা আবারও চলে যাচ্ছি সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী জাকারিয়া আহমেদ জাকারিয়া কি পরিস্থিতি দেখছেন সেখানে আমাদের জানান যদিও রাতের বেলাতে দুটি হেলিকপ্টার থেকে এখানে পানি দিয়ে দিবানোর চেষ্টা করা হয়েছে তারপরে সকাল বেলাতে তাদের পক্ষ থেকে আবারও হেলিকপ্টারটি এসছে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে বিমান রাতের বেলা আগুনের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে এবং ফায়ার সার্ভিস যখন বত্রিশটি ইউনিট একযোগে কাজ করেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছিল তখন মাননীয় মেয়র মহোদয় একটু বাড়তি সুবিধার জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পানি উপর থেকে ছিটিয়ে আগুন নিবানোর সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন যাতে আমি বিমান বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে এই ব্যবস্থাটা নেওয়ার চেষ্টা করি তো মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশ পেয়ে আমি মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধানকে রাতে ফোন করেছিলাম ফোন করে ওনাকে আমি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অনুরোধটুকু জানাই এবং তাতে বিমান বাহিনী প্রধান সাথে সাথেই সাড়া দিয়ে দুটো হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন খুব দ্রুত তার সাথেই রাতে দুটো হেলিকপ্টার এসেছিল তারা পরিস্থিতি দেখে এবং উপর থেকে পানি ছিটিয়ে দিয়ে আমাদের ফায়ার সার্ভিসের অগ্নি নির্বাপন কাজে বাড়তি একটু সহায়তা করেছিল তারপর সারা রাত ধরেই মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধান এই কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন এখানে আগুনের স্পটে ছিলেন মাননীয় মেয়র মহোদয় আর ওখানে ফ্লাইং স্কোয়াডনে বসে মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধান এটা প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং তারপরে পরেই আবার বিমান বাহিনীর একটি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরেকটি হেলিকপ্টারকে দেখতে পাচ্ছি এটি কি তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কিনা সেই তার সাথেই যুক্ত হয়েছে এটা এর ইন বিটুইন আবার আরেকটা কাজ করেছেন মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধান নিজে থেকেই আমাদের বিমান বাহিনীর যে ফায়ার ফায়ার ট্রাক পানির গাড়ি দুটো আছে ওই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একটা স্কোয়াড দিয়ে আর এখন সকালবেলা আবার সেই আকাশ থেকে পানি ছিটিয়ে ছিটানোর জন্য একটা হেলিকপ্টার অলরেডি এসেছে এবং আমি জানতে পেরেছি যে এরপরে পরেই বেল টু ওয়ান টুটা পানি ছিটিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পর পরই আবার এম আই সিরিজের দুটো হেলিকপ্টার আসবে আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসতে বা নেভাতে আর কত সময় লাগতে পারে আপনাদের কাছে কি ধারণা করুন এটা তো কেমিক্যাল আগুন মনে হচ্ছে তো কেমিক্যাল আগুনের একটা সমস্যা হচ্ছে যে ধরেন সারা রাত ধরে যে বিল্ডিংটা জ্বলল এটা উত্তপ্ত হয়ে আছে যতবারই আগুন নিবানো হয় এই বিল্ডিং এর উত্তপ্ততার কারণে কেমিক্যালের কেমিক্যালগুলো আবার স্ফুলিং এর মতন আগুন ধরে যাচ্ছে কয়েকবার রাতের বেলা আগুন নিবানো হয়েছে আবার কয়েকবার এই কাজটা হয়েছে তাই আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারছি না যে আগুন পুরোপুরি নিভে গিয়েছে কিনা তো আশা করি যে এটা 
এখন খুব শিগগিরই এটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে জাহিদ একটি প্রশ্ন করতে চাই 2010 সালে নিমতলিতে যে ট্র্যাজেডি হয়েছিল 123 জন হতাহত হয়েছিল আগুনে পড়েছিল আবার আপনি মোর বলছেন যে এখানে মনে হচ্ছে আগুন দেখে কেমিক্যাল আগুন তো সেই 2010 এর পরে রাজধানীর এই আবাসিক জায়গাগুলো থেকে কেমিক্যাল সরানোর একটি উদ্যোগ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল আবার সেই ধরনের আগুন এই পুনরাবৃত্তি কেন হচ্ছে আপনাদের মানে সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে যেহেতু আপনি প্রেশনে আছেন এই ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই মাননীয় মেয়র মহোদয় এই ব্যাপারে খুবই কঠোর এবং সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় গত সপ্তাহেই কিন্তু মাত্র তিন দিন আগে এটার একটা উচ্ছেদ অভিযান চালানোর কার্যক্রম আবার শুরু করা হয়েছে আপনারা জানেন যে একের পর এক বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে যে ভেজাল খাদ্য বিরোধী একটা অভিযান হয়ে গেল তারপরে সেটা চলছে এখনও তারপরে বুড়িগঙ্গা সহ বিভিন্ন খালগুলো যে অবৈধ দখল হয়ে আছে সেটারও উচ্ছেদ অভিযান চলছে সেই সাথে পুরনো ঢাকার এই কেমিক্যাল এবং এই আবাসিক এলাকায় হোটেল কেমিক্যাল গুদাম কেমিক্যাল ব্যবসা এগুলোরও কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান চলছে কিন্তু এটা শুধু সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে এটা কখনোই সম্ভব হবে না নিশ্চিত করা যদি এলাকাবাসী এই ঢাকা শহরের নাগরিকবৃন্দ যদি সচেতন হয়ে আমাদের সাথে সহায়ক ভূমিকা না করেন পালন না করেন এবং মাননীয় মেয়র মহোদয় কিন্তু গতকাল দুপুরে একটা আমরা কর্মসূচি করেছিলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের একটা কর্মসূচি জনগণকে সচেতন করার জন্য সেখানে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি তিনি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার কমানোর জন্য তারপর এই কেমিক্যাল এবং নিষিদ্ধ পণ্য এগুলো না রাখার জন্য গুদাম জাত না করার জন্য তিনি কিন্তু আহ্বান জানিয়েছেন এই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে থাকবে কিন্তু আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে চাই দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে যতদিন পর্যন্ত জনগণ নিজেরা সচেতন না হবে এই শাসন এবং আইন দিয়ে এটা কখনোই শতভাগ ফলপ্রসূক হবে না তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে মেয়র মহোদয়ের পক্ষ থেকে জনগণকে আবারও আহ্বান জানাব যে আসুন আমরা সবাই নিয়ম মেনে চলি আবাসিক এলাকায় এ ধরনের ভয়াবহ গুদাম জাত আমরা না করি আমাদের জানমাল পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী সবার প্রতি যেন আমরা সচেতন হই আশঙ্কা ধন্যবাদ আমরা যেমনটি শুনছিলাম বিমান বাহিনীর এয়ার কমান্ডার মহম্মদ জাহিদ হোসেন বলেন যে আসলে আগুন নেভাতে কতটুকু সময় লাগবে সেটি নির্ভর করছে আসলে যেহেতু এটি কেমিক্যালের আগুন কারণ এই বিল্ডিংগুলোর নিচে কেমিক্যালের রাসায়নিক পদার্থ ছিল যে কারণে আগুন নেভাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে যদিও তাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে আপনারা দেখতে পেলেন যে বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে হেলিকপ্টারও যোগ দিয়েছে তো এখন দেখা যাক আসলে তারা সব চেষ্টাই করছেন কিছু